Добрый день, дорогие друзья. Давайте. Вы на телеканале ЮТОН ТВ. Программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальдман. 16 декабря в столице Латвии возобновляется э, судебный процесс в отношении известного правозащитника, профессора Александра Гапоненко. Его обвиняют ни много ни мало в государственной измене. Александр с нами на связи. Рад приветствовать вас, Александр. Добрый день. Здравствуйте, рад вас слышать да. и видеть. Взаимно, взаимно. Александр, судебный процесс идет уже ни много ни мало 4 года. Его инициировала так называемая Национал-радикальная партия Национальное объединение. Инициировали за то, что вы публично критиковали их деятельность по героизации нацизма в Латвии, также за то, что протестовали против размещения в Латвии иностранных войск. Насколько и то, и другое укладывается в латвийскую трактовку юридического термина «государственная измена» или подобного рода трактовка используется только в отношении русскоязычных неграждан Латвии? Вы знаете, вот конкретные обвинения идут против меня по статье о разжигании этнической розни. Mm -hmm. Хотя подразумевается, что на самом-то деле, конечно, я изменял государство. Но вот это разжигание этнической розни, оно выглядит в обвинениях прокуратуры достаточно странным. Меня обвиняют действительно в том, что я говорил, что для меня неприемлемы героизация нацизма, вот эти вот шествия 16 марта, mm -hmm. что эти шествия, они пропагандируют модель расового общества. Ведь легионеры войск в ФНСС уничтожали евреев, цыган, других, как они говорили, антерменшин, и хотели построить расово чистое общество. И когда из них делают героев, значит, хотят эту модель на наше общество распространить. А прокуратура в ответ на это говорит, ну вы же возбуждаете ненависть к латышам. Я говорю, постойте, это разные вещи. Нацисты в Латвии были разные, в том числе была небольшая группа русских нацистов, были латгальские нацисты в составе войск в ФНСС. Mm -hmm. Я говорю о нацистах как таковых, о людях, которые хотели уничтожать других людей за их этническое происхождение. Давайте будем смотреть решение Нюрнбергского трибунала. А прокурор мне говорит... Какой Нюрнбергский трибунал? Он уже давно прошел, он уже не действует на нашей территории. Как это он не действует на нашей территории? Значит, Европа уже по другим законам живет. Ну, этот вопрос риторический, он бы повис в воздухе. Угу. Э, насколько я знаю, ваша организация, так называемая Су э, Конгресс неграждан, сотрудничал ни много ни мало, а с... Организация Объединенных Наций, конкретно с бывшим руководителем этой организации по Гимунам, он даже приезжал в Ригу, встречался с президентом Латвии, пытался ускорить решение проблемы русскоязычных неграждан республики. Это не является, скажем так, подтверждением того, что вы действовали в рамках международных норм? Знаете, тоже в процессе это вот этот факт, того, что действительно эта организация, которую я возглавлял, обращалась, ответила, и нашу организацию сделали партнером ООН в международной программе по борьбе с массовым безгражданством. Этот факт не упоминается. Упоминается некая справка некого офицера полиции безопасности, который написал, что моя деятельность в рамках Конгресса неграждан носила антигосударственный характер. И я вот сейчас в последнем слове я его написал, я пишу, давайте разберем, что говорил Пан Гимун, что есть в письмах, которые мы к нему посылали, в ответах, которые мы получали. Нет, это не разбирается ничего, сам факт не упоминается. Упоминается некая справка, то есть процесс судебный пытается сделать внесудебной расправой справки каких-то чиновников низшего уровня считаются высшим источником права, а вот решение, как я уже упоминал, Нюрнбергского трибунала, решение ООН, в том числе решение Генеральной Ассамблеи ООН, которая осудила шествие легионеров войск в ФНСС в Риге, это не признается источником права. 
Тогда у меня еще один вопрос. Дело в том, что я в Фейсбуке на вашей странице прочитал вот то, скажем так, слово, которое вы будете произносить 16 числа в суде. Длинная достаточно речь, выступление. Там меня, ну, скажем так, мягко говоря, насторожил относительно умозаключений латвийских судебных органов. То, что, то, что вы критиковали в Парады в АФНСС, это относится к 2015 году, а и за это вас привлекают к ответственности. А вот европейские организации, официальные, европейский парламент заявил о недопустимости героизации нацизма, и в том числе в АФНСС, в 2018 году. И поэтому решение 2018 года отметают в сторону, а реш... претензии к 2015 году оставляют. Это как? Есть ли какое-то объяснение? Это даже не цинизм, это просто идиотизм. Я когда услышал, а потом прочитал вот эти вот заявления прокурор, это не суд, еще решил, это прокурор написал, mm -hmm. меня тоже взяла отропь. Во-первых, я представлял решение Генеральной Ассамблеи ООН по поводу героизации нацизма, Раньше, к 2015 году, они были до этого принимались практически каждый год. Mm -hmm. Это у суда есть, эти тексты. Да? А вот в данном случае это был новый э, документ э, 2018 года. Его нельзя считать основой правовой для уч... того, чтобы применить ее в этом э, судебном процессе. Но между тем, это вот решение Европейского парламента было принято при активном моем участии я сидел в тюрьме за то, что вот критиковал. Я написал письмо секретарю, генеральному комиссару по правам человека Совета Европы Дуни Миняшевич о том, что в Латвии вот такая творится, такое безобразие творится, и что надо на это реагировать. И с моей подачи, ну не чисто я, но с моей подачи этот вопрос был рассмотрен в Европейском парламенте. Меня после этого из тюрьмы выпустили. Mm -hmm. И теперь опять прокуратура говорит, что нет, это не источник права, это не считается. Так, тогда, значит, положение о том, что преступление нацизма не имеет срока давности, тоже не считается. Mm -hmm. Но это давно было уже, геноцид был совершен, но не, не считается, уже... В нашем судебном процессе использовать нельзя это. Ужасно. У меня вопрос может быть в какой-то степени э, провокационный, но тем не менее я его, я его вам задам. Э, какие действия в вашу защиту предпринимают, предпринимает, допустим, российский МИД в каких-то европейских или других международных организациях, кроме как инициации по государственным каналам, коротких видеосюжетов о вашей истории? Ну, знаете, вклад вот вашего телевизионного канала и вклад всех остальных российских телевизионных каналов, это примерно одинаковый. Да, они показывают информацию о том, что это происходит, дают оценку, что это неправомерно и что это нарушает нормы. Ну, все, на этом поддержка заканчивается. Если кто-то из высокопоставленных чиновников делает заявление в мою поддержку, так это... Те люди, с которыми я лично знаком, состою в переписке, обмениваемся книгами. Ну, например, там Пушков Алексей, руководитель в Совете Федерации, одной из комиссий. Мы с лично с ним знакомы, я у него на телевизионном канале неоднократно выступал. Он как бы выступает в мою поддержку. Никонов из Госдумы, руководитель тоже комитета. Я ему книги дарил, он мне книги дарил, как ученый. Он сказал, что это недопустимо, а на правительственном уровне нет никакой поддержки, не существует. Ну а рост сотрудничества хотя бы, соотечественники, хоть слово сказали? Вышло так, что месяц назад я проводил круглый стол виртуальный о проблемах 
консолидации русской нации за рубежом, ну, взаимодействия России и русской нации. На этот круглый стол попросился Примаков сам, угу, угу. руководитель Россотрудничества. Да, конечно, мы предоставили ему слову. Он сказал, что ну, новая политика Россотрудничества будет заключаться в том, что мы будем оказывать правовую поддержку тем соотечественникам, которые живут в ближнем зарубежье. Я говорю, прекрасно, вот мы высылаем вам материалы нашего круглого стола, используйте их. Ну вот проходит месяц, меня тут собираются отправить в места не столь удаленные за мою деятельность. Ну я видел, что сказал Примаков, это внук Евгения Примакова, угу. что это недопустимо. Каких-то практических действий со стороны Россотрудничества я не увидел. Ну, хотя бы письмо какое-то в МИД и Латвии, я знаю, там еще куда-то с протестом. Ничего этого не было? Я об этом не знаю ничего. Еще один вопрос, Александр, хотел вам задать. Мы с вами встречались в эфире в феврале нынешнего года. Тогда тоже говорили о судебном процессе над вами. И один из вопросов я хочу повторить. С тем, чтобы спросить вас о том, изменилось ли что-то в Латвии с тех пор. Это было в феврале. Вопрос звучал так. В качестве доказательства вашей госизмены и возбуждения ненависти к Латвии предъявлены следующие факты. В ходе одной из радиопрограмм вы назвали латышских легионеров в АФНС с преступниками. Далее высказали недовольство движением от Латвии на конкурс Евровидения гражданки США правнучки нацистского преступника Цукарса Лауры Ризотта а также рассказали об активном участии местного населения в уничтожении сотен тысяч евреев Латвии и Литвы. И вопрос звучал так. Есть ли у вас объяснение тому, почему в современной Латвии, стране члене ЕС, героизация нацистов и фактическое отрицание Холокоста стали чуть ли не нормой жизни, а те, кто выступает против этого, подвергаются уголовному преследованию? Так вот, в дополнение к этому еще раз я вас спрашиваю. Что-то изменилось за прошедший год или нет? Ситуация только ухудшилась вот в отношении прав человека, с одной стороны, и героизации преступлений, с другой стороны. Вот события совсем недельной давности, когда шестеро журналистов были в Латвии арестованы, угу. их обыскали дома, ночью зачем-то это сделали, конфисковали у них там технику, компьютеры, телефоны, возбудили уголовные дела, им стали грозить каждому там четырьмя годами тюрьмы. Зачем это вот такие показательные расправы были сделаны? Зачем до этого там депортировали из России пенсионера Норвинда, Владимира Норвинда, там 72 лет, выкинули его за границу в Россию, который ничего не делал? Mm -hmm. Он руководил да, организацией военных пенсионеров, но никаких претензий к нему нет. Это вот искусственное нагнетание всей этой обстановки, попытка найти врагов. Вот вопрос вы задаете, почему? Я понимаю, что это попытка принести сакральные жертвы для того, чтобы отвлечь внимание народа от реальных проблем, которые существуют. У нас нет проблем между русскими и латышами. У нас есть проблема у правящей элиты, которая потеряла поддержку Население. У нас в субботу были массовые протестные митинги по социально-экономическим вопросам, не, не по тем темам, которые мы с вами mm -hmm. обсуждаем. А правительство не сочло нужно даже говорить на эту тему. А тут такой прекрасный повод. Вот они враги, вот журналисты, а вот тот, кто критикует Латвию, а мы сейчас их посадим одних и других в тюрьму и покажем, как мы смело расправляемся с критиками, и, и тогда вы же увидите, мы же активно действуем, мы же решаем ваши вопросы. А что решаем? Как решаем? Это, знаете, не каждый поймет. Тем более, что журналисты вообще лишены теперь доступа к своим ресурсам. Они уже не могут говорить на эту тему. Знаете, если бы в Израиле были, было такое отношение власти к журналистам, к людям, которые думают иначе, но ну, я думаю, почти все бы журналисты в Израиле сидели в тюрьме. Потому что ну, постоянно мы за что-то критикуем правительство, чем-то недовольны, в том числе, ну, я не буду перечислять, в том числе и по отношению к русскоязычным израильтянам, но э, нас пока еще, слава богу, никто в тюрьму сажать не собирается за эти взгляды, за свое отношение, за то, что мы говорим правду. Александр, вам мужество 
терпения и э, все, что в этой ситуации от нас может зависеть, информационная поддержка, мы всегда готовы вам помочь. Спасибо. Спасибо большое за поддержку, она очень важна для меня и в моральном плане, и в информационном. Но будем надеяться, что все же демократию окончательно не смогут зачеркнуть в Латвии, и вот влияние СМИ поможет как-то решить судьбу мою, журналистов и множество других людей, которые преследуют, в общем-то, за этническое происхождение их. Спасибо. Спасибо, Александр, еще раз вам мужество, терпение и дай бог, чтобы все разрешилось положительно для вас. Спасибо, спасибо, до свидания, Спасибо. успехов. Спасибо и вам, друзья, что были с нами, всего самого доброго, будьте здоровы, до новых встреч.